There's small protests like these all over this city. These are people that are coming from Lima, they're coming from the countryside, from the rural sides, and their message is simple. They want new elections, a new constitution, and a new president, but more than anything, what this is really about is indigenous people wanting to be heard, not wanting to be exploiting, and demanding change. These protests have been going on in Peru for five months. More than 60 people have been killed. Most of them were from indigenous communities. So what's happening now is that groups that have been dispersed throughout the capital are now converging in this spot. And to my right is the police that's standing by. Protests initially began in support of former President Pedro Castillo, who was imprisoned after he tried to dissolve Congress in an attempted coup. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción. A former farmer and union leader, he won the 2021 elections because of his base of rural and indigenous Peruvians who saw him as their champion. He pledged bold reforms to the Constitution, which currently gives the political elite and big businesses control over the natural resources of the countryside. While Castillo now faces charges of rebellion, conspiracy, and corruption, his arrest has sparked a popular uprising against a system that protesters say has exploited indigenous people and their resources for generations. So we're about to meet a group of Aymara women. The Aymara are one of the many indigenous communities from Peru. And these women traveled over two days from the southern rural countryside area of Puno to participate in the anti-government protests that are taking place right here in Lima. Están dispuestas a morir por sus derechos? Their struggle for indigenous rights has been dangerous. The day before we met them, local bloggers filmed a viral clip of the mothers in a confrontation with police in one of Lima's main plazas. Ya han vivido como grupo una experiencia muy traumática. Ya les han atacado, les han tirado gases. Ya tenemos esa confianza, que estamos seguros, ya no estamos así. Pero qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que defender nuestros recursos naturales. Esa es la causa que nosotros hemos venido. ¿Qué generación vamos a dejar? ¿Qué es el futuro de los niños? Por esos motivos venimos a la marcha. As they made their way to a protest, the mothers received a disturbing message. We just got a text message from Edith, one of the Aymara women we just met, and she said that her husband was attacked by the police this morning as he was protesting here in Lima. The treatment these mothers get on the streets is a reflection of what some of Lima's leaders think of them. 
ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Esas no son madres, porque una madre peruana cuida a su hijo, antes que nada. The language used against these women is representative of a racist divide between Lima and the countryside that goes back to Spain's conquest of indigenous nations. Es un racismo que animaliza, que bestializa, que elimina al otro en su condición de ser humano. Ilan Vera teaches social sciences at the National University of the Altiplano in rural Peru. ¿Cuánto de esta lucha es un producto del legado del colonialismo? Este estallido social, esta rebelión o revolución de los, de los indígenas del sur pone en evidencia eh, esta gran herencia colonial que todavía no hemos superado. ¿no? Ha sido un estado centralista, racista, excluyente, que ve a las comunidades campesinas como ciudadanos de segunda y tercera categoría. ¿no? Para poder empezar a acabar con estas desigualdades, ¿cuál es la solución? ¿Es la solución cambiar la Constitución? Sí, es una posibilidad, una nueva Constitución. Tiene que reparar históricamente lo que ha sido el proceso de colonización. Mientras no se pague la deuda histórica con el Perú del interior, este país no es viable. Y va a seguir en esto repitiéndose. En Puno Province, about 800 miles south of Lima, the government and mining companies have claimed the natural wealth of the indigenous countryside and profited from it since colonization. The 1993 Constitution protects that practice, which has led to Peru becoming the world's second largest producer of copper, silver, and zinc, and one of Latin America's fastest growing economies. But the wealth isn't trickling down, which is why people here are calling for a new Constitution. They've been on strike for months, blocking off highways, roads, and bridges, which have disrupted valuable mining operations. Lo que indican unos todos por la nueva constitución, no que haya una asamblea constituyente, no a la renovación de contratos ley. Es minerías, no anda ni un sol, entonces no contribuyen para nada. Que ya no nos robe así tal como estamos, que ya no se lleve Lima también la plata, que se queda aquí en la región puro. Es el petitorio de las hermanas, hermanos. Félix Suazaca is an indigenous Quechua activist who's been advocating for his people's rights for years. Suazaca says mining companies skirt environmental regulations, polluting the land and water his people need to survive. Incluso se, se empieza a oler desde aquí, ¿no? Sí, desde aquí empieza a oler. Antes había agua pura aquí. Y si metemos esta adentro, Negro totalmente. ¿Cómo acaban estos metales tóxicos en un río como este? La explotación de mineral que están eh, sacando en las cabeceras, todos los relaves mineros que sacan de la minería lo han puesto al costado del río. Se viene por el río y al lago Titicaca. Este lago Titicaca tiene metales pesados, 12 metales pesados tiene. Suasaca's village is located at the end of a heavily mined river valley that feeds into Lake Titicaca, a body of water that holds deep spiritual significance and is seen as the birthplace of indigenous civilizations. Part of the lake is now contaminated with untreated sewage from a nearby city and toxic chemicals from mining operations upstream. Un día nosotros, nos, los dirigentes, nos metimos al lago Titicaca y a partir de ese día eh, mi cuerpo ya queda con un ardor totalmente permanente. Duele y, y arde y escuece. Y no tengo presupuesto para hacerme hacer los análisis de médico. ¿Por qué, qué cree que tiene esto? ¿A qué se debe? No sé qué entro, no, no, de repente los metales, ahí está cianuro arriba, otros químicos. Every province in the country tested by the Ministry of Health faces some degree of heavy metal contamination from mining. It's a problem that affects one in three Peruvians, but in Puno province, it's 58% of the population. In Suasaga's village, the numbers are even higher. 83.5% of people in Guata have dangerous levels of heavy metals in their blood. El arsénico entra al cuerpo humano. Entra a la sangre y es cancerígeno. Mm. El plomo entra al hueso. 
el mercurio entra al cerebro, en los riñones, los otros metales. Por eso muchas hermanas tienen cáncer acá. El único agua de consumo que tenemos es esto. No hay más. Este agua sí. está verde, completamente verde. O sea que su familia depende de beber este agua prácticamente. Depende de esta agua. Se ve completamente contaminada. Sí. ¿Cada cuánto le traen agua potable? Por esta zona nos traen unos dos veces a la semana. Entonces, no es suficiente. Porque ese es el lo they que say es. eat families depend on that supply. But when it runs out, they have to draw water from this well to cook. Todo a causa de contaminación. A causa de estas mineras que están en las cabeceras, solo una nueva condición se va a poder cambiar. No va a ser en la nueva condición. El actual Congreso de la República tampoco no quiere hacer, no quiere sacar leyes a favor del pueblo en contra de las mineras. So far, the government has not conceded to protesters' demands for an early election or revising the constitution. Congressman Jose Cueto Acervi was an admiral in the Peruvian Navy, is served as the head of the armed forces. If you see this tema de la cantidad de, de millones que se han entregado, no ahora ni en este gobierno, en muchos gobiernos, y que no han sido empleados para sacar o que se vea un camino de cerrar brechas que existen, que es verdad, y que de eso, y de eso se aprovechan estos radicales. Pues. Entonces, eso es culpa de nosotros, culpa de los gobiernos. Teniendo en cuenta de que estamos en un país ahora mismo donde hay muchas crisis políticas, mucha corrupción, mucha división, ¿por qué no reexaminar esa Constitución? No la han leído. No, yo no creo que... No tienen idea de lo que dice la Constitución. O sea, esta Constitución levantó el PBI per cápita en casi cinco veces. Sí, yo creo que ellos dirían, por ejemplo, que, que sí, que ha habido un boom económico, uh -huh. que las empresas privadas en regiones como Puno, uh -huh. eh, compañías mineras, uh -huh. han ganado mucho dinero, han salido uh -huh. adelante, pero ellos siguen en la pobreza. A esas Exacto. personas que le preguntan a usted qué se puede hacer para que sea un sistema más justo, Voy ¿qué, a... ¿qué se le dice? Fondos que deben ser usados por estos gobernadores en educación, en seguridad, en salud, básicamente, e infraestructura regresa mínimo el 50% al Estado porque no lo usa. Y del otro 50%, o oh, hay colusión, cohecho, cualquier eso, robo, o oh, hay una, un empleo inadecuado de los fondos. Esas, pero esas cosas sí. llaman a reflexión y se le vuelve hacia la gente. No voten mal. Many Peruvians insist they did vote for the right person. They elected President Castillo to make reforms. The lawmakers in Lima not only imprisoned him, they have also introduced legislation that will allow some protesters to be charged with terrorism with a minimum sentence of 20 years. That could be used against Wasaka, who is now being investigated for his role in organizing protests. He denies any wrongdoing. ¿Cuál es el mensaje de Puno hoy para Lima? Gracias a las minerías que hay en Macrosur, en la región Puno, se alimenta Lima. De lo contrario, también moriría en hambre. Nosotros somos más peruanos que cualquier limeño que haya, porque tenemos cultura. Somos quechos aymaras. Perú es conocido por el lago Titicaca, por el Cusco Machu Picchu. Si no, Perú, Lima no existiría. 